بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی فورتھ لیکچر آف آر کورس آف آرگنائزیشنل تھیری اینڈ ڈیزائن اینڈ ٹوڈے وی ول ڈسکس دی ٹاپک آف اسٹریٹیجک انٹینٹ اور ٹاپ مینجمنٹ اسٹریٹیجک انٹینٹ بیکاز دی دی پرپز آف ڈسکسنگ دس ٹاپک ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم از ایٹ لاسٹ ٹائم ایز یو ریمبر وی ٹاکڈ اباؤٹ ویریز اسٹرکچرل اینڈ کانٹیکسچوئل ڈائمینشن ویریبلس of the organizational design in which one of the contextual variable was strategy and goals of the organization. We will talk about all the contextual variables like size, technology, environment in detail in uh, the coming sessions and also we will continuously talk about uh, various forms of structure and various forms of designs like mechanistic and organic. But Today's session is devoted to the contextual variables of strategy and goals. And we will see how strategy and goals can affect the design of an organization. Because they are contextual variables, so a change in strategy or a change in goals or differences in strategies and differences in goals should lead to either a change in design or differences across designs of different organizations. So, this intent ke saath, ہم آج کے ٹاپک میں بات کرتے ہیں وچ از فار آر ڈسکشن سیک وی ول کال اٹ آرگنائزیشنل پرپز اور دی انٹینٹ آف ٹاپ اسٹریٹیجک مینیجرس نو دا رول آف اسٹریٹیجک مینیجرس از ٹو فارمولیٹ اسٹریٹجی دیٹ از دیئر پرائمری ریسپانسبلٹی دیٹ از وائی دے آر ٹاپ مینجمنٹ دیٹ از وائی دے آر کالڈ اسٹریٹیجک مینیجرس اینڈ دا کوشچن رائز از ہیئر از واٹ از exactly the process of formation of the strategy. How do managers formulate these strategies? The primary responsibility in that regard, in the regard of uh, strategic management or the process of strategy making, the primary responsibility of top manager is to determine an organization's goals, strategy and design. Three things are the top manager or strategic manager will exercise his skills, will exercise his experience in determining goals, strategies and design of an organization. So design is actually an outcome of the various contextual and structural variables. So strategy or goals, ke baad design is a natural outcome. Hai. So the responsibility of the top manager is then, it revolves around the formulation of goals and strategies. اور ڈیزائن جو کہ اس کی نیچرل آؤٹ کم ہے اینڈ دین آلسو میکنگ شیور دیٹ دیز تھری ایلیمنٹس آف اسٹریٹجی گولز اینڈ ڈیزائن آر ایکچولی ان لائن ود دی ایکسٹرنل انوائرمنٹ اور دیٹ دی آرگنائزیشن میچز اور دیر از اے فٹ بٹوین دی انٹرنل ایلیمنٹس آف دی آرگنائزیشن اینڈ ایکسٹرنل ایلیمنٹس بیسک ریزن آف فارمولیٹنگ اسٹریٹجی از دس ریزن بیسک ریزن of indulging in the process of strategic management is to create a fit between the company's own strengths, own capabilities and opportunities out there in the environment. So, organizational design is actually the administration and execution of this strategic plan. Strategic plan mein kya cheeze aayengi? Strategic plan jab hum bolte hain, that means the external and internal environmental management. The external environmental management as well as the internal company, culture, internal environment management in ka fit create karna is strategic plan. And once we administer and execute, this means that when we implement karte hai practically this strategic plan, ko, which is based on our goals, strategies and external and internal environment analysis and their fit, جب ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو جو چیز سامنے آتی ہے دیٹ از آرگنائزیشنل ڈیزائن دس ڈیزائن کڈ بی میکینسٹک دس ڈیزائن ایز وی ہیو آلریڈی سین کڈ بی آرگینک اینڈ وی ول سی ہاؤ ویریس ویریبلس آف کانٹیکسٹ اینڈ اسٹرکچر انکریج دی فارمیشن آف آئی دیر اے میکینسٹک اور اے آرگینک ڈیزائن نو دس ایگزیکیوشن اینڈ ایڈمنسٹریشن آف دی اسٹریٹیجک پلان which results in organizational design. Now, this is the area. This is the place 
वेयर ऑर्गेनाइजेशनल थेरी प्लेज इट्स रोल अभी आपने सोचा होगा वी हैव टॉक्ट अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन वी हैव टॉक्ट अबाउट स्ट्रैटेजीज वी हैव टॉक्ट अबाउट द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन द फ्रेज ऑर्गेनाइजेशन इन डिटेल वी हैव टॉक्ट एंड डिस्क्राइब्ड द फ्रेज एंड वर्ड ऑफ डिजाइन इन डिटेल बट वी हैवेंट सेड मच अबाउट द थेरी पार्ट ऑफ इट एंड द कोर्स इज ऑर्गेनाइजेशन थेरी एंड डिजाइन सो थेरी गिवज अस दिस रोल और थेरी गिवज अस दिस लिबर्टी बाय विच और थेरी गिवज अस दिस फेसिलिटी बाय विच वी ट्रांसलेट दी स्ट्रेटेजिक प्लान इन टू एक्शन बिकॉज थेरी गाइड्स अस और वही एग्जाम्पल जो मैंने लास्ट टाइम दी थी कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कमोडिटीज बनाती है तो ऑब्वियसली उस ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विल पॉइंट टूवर्ड्स अ मैकेनिस्टिक डिजाइन थेरी बिकॉज हमें पता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो कि कमोडिटी बना रही है उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्टेबल है इंटरनल इन्वायरमेंट इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड कंट्रोल स्ट्रक्चर इज टॉल वर्टिकल हैर की है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो स्ट्रैटेजी है मोस्ट प्रॉब्ली इज लो कॉस्ट लीडरशिप और कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रैटेजी ये तीनों एलिमेंट ये तीनों थ्रेटिकल एलिमेंट इस तरफ पॉइंट कर रहे हैं दैट द डिजाइन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वेन इट कम्स इन टू प्ले वेन ऑल दिस स्ट्रेटेजिक प्लान इज इंप्लीमेंटेड द रिजल्टिंग डिजाइन विल बी मैकेनिस्टिक सिमिलरली इफ द ऑर्गेनाइजेशन is producing differentiated products and the internal environment is dynamic structure is not very tall but flat external environment is turbulent and dynamic the strategic management process has resulted in the formulation of a strategy which is close to differentiation strategy of michael porter then these theoretical inputs so this is a model ban raha hai hamara theory ka ये पॉइंट करेगा दैट आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लान द रिजल्टिंग डिजाइन विल बी ऑर्गेनिक सो दिस इज द इंटरप्ले बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन द थेरी एंड द डिजाइन पार्ट किस तरह से हम थ्रेटिकल कॉन्सेप्ट से फायदा उठाते हुए ऑर्गेनाइजेशन को कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन बनाते हैं एंड देन लेटर ऑन इन दिस कोर्स वी विल सी दैट द सेम कॉन्सेप्ट्स एंड सेम थेरीज विल आल्सो हेल्प अस इन फॉर्मुलेटिंग द इंटरनल डिजाइन डिजाइन ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी सो जब हम डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे स्ट्रक्चरिंग ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड वील अगेन यूज दीज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थेरी नाउ आफ्टर दिस बैकग्राउंड ऑन स्ट्रेटजी एंड गोल्स एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट we will now move quickly to the process of strategic management the important thing to consider here is that this is not a course of strategic management therefore we will not spend a great deal of time in describing how exactly the strategies are formed but we will uh review and see what is the process of strategic management which is mostly applied in the companies because we are talking about strategies and goals which is one of our contextual variables so it is uh desirable that we understand what is strategic management so humne last time bhi ek simile aur ek example aapko di thi aapko yaad hoga animal cell representing the organization isi simile ko isi example ko leke hum aage badhte hain and from this example we will come to the process of the strategic management and the role and objective and goals of strategic management so first of all let me draw a cell for you roughly this is how an animal cells looks like ye iska nucleus hai ye usme mukhtalif aur cheeze hain jaise humne kaha golgi bodies mitochondria this is the nucleus and these are the various pores in the cell membrane through which in case of a cell oxygen goes in along with the food of the cell and carbon dioxide and wastes and other cell products they come out of the system ye system hai jisko hum open system kehte hain 
as we mentioned last time, because this is freely interacting. Now, this is Earth Gird, is open system. Earth Gird is all environment. Here, there, here, it is all surrounded by environment. And as you can see, there is a free interflow of material, of gases, of liquid, of other things between this cell and this environment. Now, this is very similar to what happens in organizations because organizations are also like an open system which have a top management controlling them, various departments. Oxygen or food ki jaga yaha par raw material and people go in the organization. Transformation occurs here. These raw material are converted into products and these people are also converted into employees and products are given to the customers, employees who have their skills, their career. Bana rahe so, and there is a free flow between the organization and its environment. The environment of this organization, just like this cell ka environment, is composed of other cells. Similarly, the environment of the organization is composed of other organizations and other stakeholders. Now, as you can see, there are two types of environments which we are talking about here. Ek ye environment hai jo company ke andar ka environment. Now, we won't call it a cell, but we will refer it to as a company. So, this is the internal, jisko maine I likha hai, ye to internal environment hai company ka aur ye E is the external environment of the company. The job of strategic management is to create a fit between this I and this E, which means to create a fit between the internal environment and the external environment of the company. Now, in case of biology, when we talk about creating this fit, we are essentially talking about uh, the creation of a chemical fit between the two sides of this uh, cell. एक सेल के अंदर केमिकल्स हैं सेल के बाहर केमिकल्स हैं जब हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम किसी केमिकल फिट की बात तो नहीं कर रहे देन व्हाट इज दैट फिट व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट क्योंकि कंपनी के अंदर का एनवायरनमेंट या कल्चर और बाहर के एनवायरनमेंट और कल्चर में तो बहुत फर्क है बाहर का एनवायरनमेंट हो सकता है बहुत टर्बुलेंट हो कंपनी उस टर्बुलेंस को अब्सॉर्ब करने के लिए अपना स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक बना सकती है बट वी कांट रियली से दैट द जॉब ऑफ द कंपनी इज टू Strategic management is to exactly mimic the environment which is outside the company. So then what is that matching which takes place? Now when we talk about matching, that matching is in fact, all the students of management know what is a SWOT analysis. Analysis of company strengths, company's weaknesses, Opportunities and threat. Ye SWOT analysis ka basic hai. Ab SWOT mein hum do cheezon ko actually compare kar rahe Because strengths or weaknesses kaha hai? Strengths or weaknesses company ke andar hai. Or opportunities or threats kaha pe hai? Opportunities or threats company ke bahir environment mein. So it is the fit between strengths and weaknesses of a company or let's call between the capabilities or competencies present in a company, unke dharmiyan or environment mein maujood opportunities ke dharmiyan fit create karna is strategic management. Now I hope you understand this because this simile or example which we have used will make it clear to you ki ye fit ko create karna hi top management ka kaam hai. Kya hamari organization ke andar jo स्ट्रेंथ्स मौजूद हैं अब वो स्ट्रेंथ्स किस तरह की हो सकती हैं वो स्ट्रेंथ्स अब आप इस चीज को अच्छी तरह बखूबी वाकिफ हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ वेरियस एसेट्स वेरियस रिसोर्सेज उन एसेट्स में से कुछ फाइनेंशियल एसेट्स हैं कुछ फिजिकल एसेट्स हैं लाइक मशीनरी है प्लांट है इक्विपमेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट एसेट ह्यूमन एसेट so, अगर हम मशीनरी प्लांट जितनी मर्जी अच्छी अपडेटेड जदीद ला के रख दें और ऐसे इंसानों के हवाले कर दें जो उनको ऑपरेट करना नहीं जानते 
जो उनसे प्रोडक्ट बनाना नहीं जानते वी विल गेट नो प्रोडक्शन वी विल गेट नो प्रोडक्ट वी विल गेट नो प्रोडक्टिविटी सो दैट मीन्स दी एसेट्स इन दम सेल्वस विल लाए विल कीप ऑन लाइंग यूजलेसली इफ देर इज नो कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एसेट ग्रुप्स सो एक तरफ प्लांट और इक्विपमेंट है एक तरफ ह्यूमन बींग्स हैं जब ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तो ह्यूमन बींग्स अपनी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस की बेस पे इस प्लांट और इक्विपमेंट को इस तरीके से ऑपरेट करते हैं कि इससे एक क्वालिटी का प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है दैट कैपेसिटी ऑफ एसेट्स टू इंटरेक्ट विद ईच अदर इज एक्चुअली कॉल्ड द केपेबिलिटी केपेबिलिटी जो है वो इंसानों के जहन में मशीनों के अंदर भी है लेकिन वो डॉर्मेंट पड़ी रहेगी जब तक उनको वो लोग ऑपरेट नहीं करेंगे जो उनको ऑपरेट करना जानते हैं अब देखें जेट है मेरे लिए वो जेट बेकार है आई कांट फ्लाइट तो मेरे लिए तो वो जेट है या नहीं है डजेंट मेक ए डिफरेंस टू मी बट फॉर अ पायलट दैट जेट इज एवरीथिंग ही कैन फुलफिल इज प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन ही कैन फ्लाई इट फॉर इज रिक्रिएशन जो चीज हम जानते नहीं वो चीज हम जो हमारे जेन में नहीं है जो हमारे माइंड में नहीं है वो आप हमें अगर बेस्ट इक्विपमेंट मशीनरी प्लांट दुनिया का दे दें वी कैन नॉट डू एनी थिंग सो कोऑर्डिनेशन बिटवीन एसेट्स और दोज एसेट्स ह्यूमन एसेट्स यहां से मेरी इमराद होगी हु हैव द स्किल्स एंड एक्सपर्टीज वो जब इंटरेक्ट करते हैं विद अदर ग्रुप्स ऑफ एसेट्स चाहे वो फाइनेंशियल एसेट्स हूं चाहे वो नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हूं फिजिकल एसेट्स हूं तो फिर केपेबिलिटीज जन्म में आती हैं और केपेबिलिटीज पे हम बात करेंगे वेन वी गो टू द रिसोर्स बेस व्यू ऑफ द फर्म लेकिन यहां पर यह बताना इस स्टेज पे जरूरी है दैट स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी आर एक्चुअली द केपेबिलिटीज एंड द कॉम्पिटेंसीज एंड द कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ दोज दैट पर्टिकुलर कंपनी और जो अपॉर्चुनिटीज हैं या थ्रेट्स हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं और उन दोनों के दरमियान फिट क्रिएट करना ही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में यूजली द प्रोसेस स्टार्ट विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अब गोल्स ऑब्जेक्टिव में और स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा फर्क है हम इसको इसी सेशन में क्लियर करेंगे बट फर्स्ट वाई गोल्स आर मेड गोल्स आर ऑब्वियसली मेड टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू प्रोवाइड गाइडेंस टू प्रोवाइड अ माइल स्टोन जिसको अचीव करने के लिए मोर ऑफ द कंपनी स्ट्राइव और ये गोल्स मैनेजमेंट के स्टूडेंट बखूबी वाकिफ हैं दैट गोल्स शुड बी स्मार्ट गोल्स स्पेसिफिक हूं मयरेबल हूं अचीवेबल हूं रियलिस्टिक हूं टाइम बाउंड हूं यानी उनकी डेड लाइन हूं सो ये गोल्स ऑब्जेक्टिव के साथ टॉप मैनेजमेंट कम्स अप विद अ विजन फॉर द कंपनी विजन मीन्स क्रिएटिंग अ फ्यूचर फॉर द कंपनी ऑब्वियसली विजन क्रिएट करना हर एक लीडरशिप स्टाइल के बस का बात तो नहीं है बिकॉज विजन इज क्रिएटेड बेस्ट बाय विजनरी लीडर्स एंड एवरीबॉडी इज नॉट अ विजनरी लीडर बट स्टिल टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ कंपेलिंग फ्यूचर फॉर एम्प्लॉयज बिकॉज उसके बगैर लोगों को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल हो जाता विजन के साथ मिशन मिशन डिफाइंस द पर्पज ऑफ दैट बिजनेस हम किस बिजनेस में हैं हमारा स्कोप क्या है हमारी मार्केट्स क्या हैं हमारे टारगेट क्या हैं हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं तो ये सारी चीजें बयान करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल असेसमेंट या एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस वो अगर आपके जेन में वो डायग्राम है सेल की और इन्वायरमेंट की तो अभी हम सेल से बाहर के हिस्से की इन्वायरमेंट के हिस्से की बात कर रहे हैं द रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट The second step of strategic management is the assessment of external environment in terms of opportunities and threats. So, when we complete the SWOT, complete करते हैं किसी company का तो उसमें हम opportunities और threats भी देखते हैं. इसके अलावा हम environment में ही देखते हैं कि resource availability कितनी होगी. कहाँ कहाँ से वो resources हासिल किए जा सकते हैं. क्या उनको हमें खरीदना पड़ेगा या lease पे लेना पड़ेगा. Terms of payment क्या होंगी? And then many other variables in environment which we will discuss in detail when we move to environment but here it will be sufficient to say that basically strategic management ke process mein we are more interested in seeing where are the opportunities and threats present in the environment internal environment ka process assessment bhi saath saath ho rahi which means we have also identify our strengths 
वी हैव ऑल्सो आइडेंटिफाइड आर वीकनेसेस और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्ट्रेंथ में आइडेंटिफाई करना है बिकॉज स्ट्रेंथ खुद खुद से अगर हम ये कहें कि हमारी स्ट्रेंथ इनोवेशन है दैट डजेंट टेल अस एनीथिंग बट इफ वी गो डीपर देन दिस एंड वी एनालाइज कि ये इनोवेशन आ कहां से रही है हमारी कंपनी में तो फिर हम उन कोर कॉम्पिटेंसीज तक पहुंच सकते हैं उन कोर लोगों तक उन कोर सेट ऑफ पीपल तक हु आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग और वो कोई एक ग्रुप नहीं होगा कहीं वो आर एंड डी भी उसमें इन्वॉल्व होगी प्रोडक्शन भी उसमें इन्वॉल्व होगी डिजाइन भी उसमें इन्वॉल्व होगा सो इनोवेशन स्प्रेडिंग अक्रॉस द कल्चर ऑफ द कंपनी एंड बिकमिंग ए कोर कॉम्पिटेंसी बिकॉज वेरियस पीपल विल एब्जॉर्ब दैट इनोवेशन प्रोसेस एंड दैट इनोवेशन थिंकिंग डिफरेंटली प्रोडक्शन वाले उसको अपने प्रोडक्शन के लिहाज से यूज करेंगे आर एंड डी वाले उसको आइडियाज के तौर पर इस्तेमाल करेंगे डिजाइन वाले लोग उसे किसी और कॉन्टेक्स में देखेंगे सो so, एक इनोवेशन लेकिन ये किस तरह बनेगी उनके जेन में सालों के एक्सपीरियंस स्किल सोचने से नो बड़ी एग्जैक्टली नोज हाउ दीज कॉम्पिटेंसीज आर क्रिएटेड बट दे आर देयर विद एक्सपीरियंस विद स्किल एक्विजिशन विद नॉलेज एक्विजिशन वी टेंट टू फॉर्मुलेट दीज कॉम्पिटेंसीज इन आर माइंड जो भी हमारी एरिया या हमारी शौक या हमारे पैशन से रिलेटेड चीजें होती हैं उनकी कॉम्पिटेंसीज हमारे दिमाग में बन जाती सो so, जब हम इंटरनल असेसमेंट करते हैं तो इनफैक्ट हम स्ट्रेंथ्स की और कॉम्पिटेंसीज की असेसमेंट करते हैं और इसके अलावा वी ऑल्सो असेस द लीडरशिप स्टाइल विच मीन्स वी टेक इन टू अकाउंट द लीडरशिप स्टाइल ऑफ द कंपनी एंड इट्स पास परफॉर्मेंस बिकॉज वेरियस सॉर्ट्स ऑफ एनालिसिस आर डन इसमें टाइम सीरीज एनालिसिस भी आते हैं इसमें फ्यूचर की प्रोजेक्शन भी आती हैं इसमें बहुत से टेक्निक्स स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स की बेसिस पे एनालाइज करने के बाद ये सॉर्ट एनालिसिस और इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट की असेसमेंट की जाती जब ये दोनों असेसमेंट्स हो जाती तो फिर इन असेसमेंट्स को मैच किया जाता है बिकॉज द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज टू असेसमेंट इज टू क्रिएट अ फिट बिटवीन वट इज अवेलेबल इन द कंपनी एंड वट इज देयर आउट इन द इन्वायरमेंट अब जब हम ये फिट क्रिएट करते हैं इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल दू सिर्फ शॉर्ट कर लेने से तो ये फिट क्रिएट नहीं हो जाएगी शॉर्ट तो हमें स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे हमें पता चल जाएंगी कि क्या हमारी स्ट्रेंथ है और क्या बाहर अपॉर्चुनिटीज हाउ विल बी क्रिएट दिस फिट इसके लिए शॉर्ट ही को वेरियस स्ट्रेटजीज के कॉम्बिनेशन में ब्रेक कर दिया जाता है लाइक इट इज क्वाइट पॉसिबल मैं आपको एक जेनेरिक सी एग्जाम्पल दे रहा हूं फॉर एग्जाम्पल यू आर अ बैंक आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन एक बैंक है और उस बैंक की स्ट्रेंथ ये है कि उस बैंक का लीगल डिपार्टमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग कलेक्शन में रिकवरी में और लीगैलिटीज में लीगल डिपार्टमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग अब ये स्ट्रेंथ है उस बैंक की और इन्वायरमेंट में जब एनालिसिस किया गया किसी भी कंट्री में लेट से वी आर टॉकिंग अबाउट एन एरिया जहां वो बैंक नहीं और वो अपना आप लॉन्च करना चाह रहे हैं उन्होंने एनालाइज किया एनवायरनमेंट तो उनको पता चला कि यहां डिफॉल्ट का थ्रेट बहुत ज्यादा है कि लोग हमसे क्रेडिट लेंगे क्रेडिट कार्ड्स लेंगे लेकिन फिर रीपे नहीं करेंगे सो दे आइडेंटिफाइड अ थ्रेट थ्रेट ऑफ डिफॉल्ट इन द इन्वायरमेंट वेर एज another strength which is identified inside the company is the strength of legal department and the strength of the recovery department ab jo threat hai default ka usko ye strength exactly dilute kar rahi baki banks ya baki companies jinke paas recovery ki ya legal department jinka weak hai unke liye to ye threat hai because now they will think ye to risk ho jayega fir कि हमारे क्रेडिट तो लोग रीपे नहीं करेंगे बैड डेट्स हो जाएंगे हमें राइट ऑफ करने पड़ेंगे बट दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और बैंक नोज दैट आर स्ट्रेंथ इज रिकवरीज एंड लीगल डिपार्टमेंट सो दे विल यूटिलाइज दैट थ्रेट एंड थ्रू देयर स्ट्रेंथ इन रिकवरीज दे विल स्टार्ट देयर ऑपरेशन एंड दे विल बी सक्सेसफुल बिकॉज दे नो हाउ टू मेक रिकवरीज एंड हाउ टू अवॉइड बैड डेट्स उनके तो स्ट्रेंथ है उनके पास वो चीज इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है so, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए वो एनवायरमेंट में मौजूद अपॉर्चुनिटी वो नहीं थी वो थ्रेट थी 
لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی اسٹرینتھ سے اس تھریٹ کو اپرچونیٹی میں کنورٹ کر دیا اور اپنا کمپیریٹو ایڈوانٹیج کریٹ کر دیا اور اسے سمپل سچویشن ہے کہ آپ کے پاس اسٹرینتھ ہے فار ایگزامپل فیکلٹی آپ ایک یونیورسٹی کی ہم بات کر رہے ہیں اینڈ یو آئیڈینٹیفائی ان دا سارٹ اینالیسز دیٹ آر اسٹرینتھ از آر فیکلٹی بیکاز آر فیکلٹی ہیز ڈائنامک کور کیپیبلٹیز آف ویری ہائی کلاس ایکسپوجر ان ایجوکیشن دے آر ایکسپوز ٹو انڈسٹری دے ہیو ڈن کنسلٹنگ ورک دے ہیو پرزینٹیڈ پیپرز ان کانفرنسز دے ہیو ریٹن کیسز دے دیر پیپرز آر پبلشڈ سو یہ ساری چیزیں فیکلٹی کی کور کمپیٹنسیز کریٹ کر رہی ہیں سو اگر یہ کلیم کیا جائے کہ یونیورسٹی سیز دیٹ آر اسٹرینتھ از آر فیکلٹی دین اپرچونیٹی از آلریڈی دیئر ان دی انوائرمنٹ اینڈ دیٹ از دو اسٹوڈنٹس جنہوں نے اس یونیورسٹی میں آنا ہے اور دا ہول آف دا مارکیٹ وچ از لکنگ اپون دیٹ یونیورسٹی ٹو اینٹر ان دا فیوچر سو وہ اسٹرینتھ اور اپرچونیٹی کا کمبینیشن یا جس کو ہم ایس او اسٹریٹجی کہیں گے اس کیس میں وہ موجود ہے جو پہلی ہم نے بات کی تھی جب ہم نے بینک کی ایگزامپل دی تھی تو وہاں پر وہ کمبینیشن بنا تھا اسٹرینتھ اور تھریٹ کا اس کمبینیشن کو ہم ایس ٹی اسٹریٹجیز کہیں گے سو یہ اس طرح کی کئی کمبینیشنس پاسبل ہیں ایس ٹی اسٹریٹجیز ایس او اسٹریٹجیز ڈبلیو اور ٹی اسٹریٹجیز کہ آپ کی ویکنیس اور کوئی تھریٹ آپ کی ویکنیس اور کوئی اپرچونیٹی اس لائن پہ سوچتے ہوئے اے سیٹ آف اسٹریٹجیز از ڈیولپڈ سیٹ آف اسٹریٹجیز از ڈیولپڈ ایک دو نہیں تین چار پانچ جتنی بھی بن سکتی ہیں اسٹریٹجیز ڈیولپ کر لی جاتی ہیں اور پھر ان میں سے سب سے جو کمپنی کے لیے فیزیبل اسٹریٹجی ہے اس کو پک کر لیا جاتا ہے آئی نو دا پروسیس از ناٹ دیٹ سمپل ایز اٹ سیمس بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو بلڈ کانسیپٹ ان یور مائنڈ ہاؤ اسٹریٹجک مینجمنٹ ٹیکس پلیس کیونکہ ویسے جب ہم پریکٹیکلی اس کو ہم اس کی پریکٹیکلٹی پہ بھی بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں بہت سے ایشوز اور بھی انوالوڈ ہیں بٹ اگر ہم اس کو ایک لینئرلی ریپرزینٹ کرنا چاہیں دا ہول پروسیس آف اسٹریٹجک مینجمنٹ تو اس پہ ہم نے سواٹ سے شروع کیا گولس آبجیکٹو مشن ویژن اسٹرینتھ ویکنیسز ان سائڈ دا کمپنیز اپرچونیٹیز تھریٹس آؤٹ سائڈ دا کمپنیز ان کے کمبینیشن سے ویریس اسٹریٹجیز جنریٹ ہوئیں ان کو ہم نے ایویلویٹ کیا اور اس ایویلویشن کے بہت سے طریقے ہیں آپ ان کو ویٹڈ ایوریج سے ایویلویٹ کر لیں آپ ان کو کسی بھی کرائٹیریا کی بیس پہ ایویلویٹ کر لیں کیونکہ کوئی فکس کرائٹیریاز نہیں ہے اس لیے وی کین ناٹ ریئلی ڈسکرائب ہیئر کہ کوئی کرائٹیریاز کون سے ہیں بٹ جنرلی پروسیس اسی طرح کا ہے کہ آپ نے اپنی بیسٹ اسٹریٹجیز کو جب چوز کر لیا تو ہم کہیں گے کہ آپ نے اسٹریٹجیز کو سلیکٹ کر لیا اور سلیکٹ کرنے کے بعد آبویسلی آپ نے اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کر دیا اینڈ دس از ویری ویری بریفلی اسٹریٹجک مینجمنٹ اب ایز آئی آلریڈی ڈسکس ان دا بگننگ دس از ناٹ اے کورس آن اسٹریٹجک مینجمنٹ سو وی ول ناٹ گو ان دی ڈیٹیلس آف ادر ویز آف فارمولیٹنگ اسٹریٹجیز بیکاز دیر آر مینی یہ جو ہم نے طریقہ بیان کیا ہے دس از آئیڈیل فار بگ کمپنیز بگ کمپنیز ود ریلیٹیولی اسٹیبل انوائرمنٹس بیکاز چھوٹی کمپنیز میں انوائرمنٹ اتنا اسٹیبل ہوتا نہیں اور وہاں سواٹ کرنا ایک سال کے لیے رسکی ہے بیکاز یو نیور نو واٹ نیو اپرچونیٹیز اور واٹ نیو تھریٹس کم ان دی انوائرمنٹ اور آپ کی اسٹرینتھس جو ہیں وہ اسے ایک سال میں چھوٹی کمپنی میں وہ مینٹین بھی رہتی ہیں یا نہیں اور جو انالیسز آپ نے کیا تھا اس کی ویلیڈیٹی کبھی بھی اتنی نہیں ہوگی جتنی وہ بڑی کمپنی کے لیے ہوگی بیکاز بگ کمپنی ہیز ہیوج ڈیٹا ان کا پاسٹ پرفارمنس بھی ان کے ساتھ چل رہی ہے ان کے ٹریک ریکارڈز ان کے پاس موجود ہیں ان کے پاس پلانرز ہیں انالسٹ ہیں جن کی بیس پہ وہ سوفیسٹیکیٹڈ انالیسز کر سکتے ہیں سو so اس میں تھوڑا سا فرق ہوگا لارج کمپنیز میں میڈیم سائز کمپنی میں اسمال کمپنیز میں بٹ فار دا سیک آف دس کورس وی ول وین ایور وی ریفر ٹو اسٹریٹجک مینجمنٹ ہم ذہن میں یہی پروسیس رکھیں گے جو ہم نے یہاں پر ڈسکرائب کیا نا ونس دی اسٹریٹجیز آر پکڈ اینڈ چوزن اب آپ نے ایک چیز اس میں نوٹ کی ہوگی پورے پروسیس میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ہے بڑی کمپنیز کا پروسیس اس میں دی اسٹریٹجیز آر فارمڈ اینڈ فارمولیٹڈ بائی ٹاپ مینجمنٹ اور جب اسٹریٹجیز امپلیمنٹ ہوتی ہیں تو امپلیمنٹ تو پھر مڈل مینجمنٹ اور لوور مینجمنٹ کرتی so ایک تو یہ اسٹریٹ اوے پرابلم آ جاتی ہے دا پیپل ہو ایکچولی فارمولیٹڈ دی اسٹریٹجیز آر ناٹ دی امپلیمنٹرس 
and people who are implementing those strategies have no involvement in their formation to isme to problem phir ownership ki aa jati if i give you a strategy ye strategy hai aap ye kijiye aur aapne usko implement kiya and then you encountered five six problems so you will come back to me and you will say ki ji strategy aapne banayi thi hum isko implement karna cha rahe hain isme to bahut problems aa rahi hain that is natural लेकिन अगर मैंने आपको स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के प्रोसेस में भी इन्वॉल्व किया होता तो फिर आपके कंसर्न्स आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं या आपके जो इश्यूज हैं वो उस वक्त स्ट्रेटजी बनाते हुए सामने आते और आपने क्योंकि खुद उसमें हिस्सा लिया होता है इसलिए आप कुछ ना कुछ उसके बारे में सोच रखते सो एक तो ये प्रॉब्लम आती है बिकॉज एक्शन कहीं पर हो रहा है थॉट प्रोसेस कहीं था सो दिस स्प्लिट बिटवीन थॉट एंड एक्शन leads to many problems in implementation but that as i again said is not our focus in this course lekin aapke zehn mein ye cheez honi chahiye ki strategic management process ke pura hone ke baad we have formulated one of the contextual variable of an organization and that is strategy aur humne goals ki bhi baat ki so strategy aur goals humne bana liye ab literature mein kafi debate hai between the differences between goals and strategies some people say that strategies and goals are the same thing and they treat them alike but many management experts and many management writers academicians they make a sharp distinction between goals and strategies and in this course we will go with that distinction and we will say that goals and strategies are different वो डिफरेंस क्या है फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी की टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा हैं और टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि दिस ईयर वी आर गोइंग टू ग्रो एट रेट ऑफ 15 परसेंट इन सेल्स कि इस साल हमारी सेल्स में 15 फीसद का इजाफा होना चाहिए या ग्रोथ होनी चाहिए नाउ दिस इज नॉट अ स्ट्रेटजी दिस इज अ गोल दिस इज एन ऑब्जेक्टिव और गोल एक माइलस्टोन है जो आपने अचीव करना है इस केस में 15 परसेंट एनुअल ग्रोथ इन सेल्स नाउ इज दिस गोल स्मार्ट स्पेसिफिक तो है 15 परसेंट हमने कहा मयरेबल भी है क्योंकि हम इसको मयर कर सकते हैं कि वेदर 15 परसेंट सेल्स में इंक्रीज हुई या नहीं हुई अचीवेबल भी है बिकॉज वी आर नॉट सेइंग दैट इस साल दो इंक्रीज कर दें सेल्स को और रियलिस्टिक भी है और टाइम बाउंड भी है क्योंकि हमने एक साल का टाइम पीरियड दिया सो एक स्मार्ट गोल है इट इज एन ऑब्जेक्टिव बट दिस इज नॉट अ स्ट्रेटजी बिकॉज 15 परसेंट सेल्स ग्रो करने के लिए हम कई स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं सो गोल तो माइल स्टोन है पंद्रह परसेंट इंक्रीज इन सेल्स बट थ्रू विच वे फिफ्टीन परसेंट इंक्रीज इन सेल्स विल बी अटेन दैट इज स्ट्रैटेजी हमने 15 परसेंट गोल को अचीव किया फॉर एग्जांपल बहुत अच्छी एडवर्टाइजिंग करके तो फिर हमारी स्ट्रेटजी वाज थ्रू एडवर्टाइजिंग और अगर हमने 15 परसेंट गोल अचीव किया अपनी सेल्स फोर्स को बहुत मोटिवेट करके तो फिर हमने सेल्स फोर्स बेस्ड स्ट्रेटजी बनाई और अगर हमने यही सेल्स अचीव की इसलिए क्योंकि हमने कॉस्ट कंट्रोल बहुत विगरेसली की जिसकी वजह से हम अपनी प्राइसिस थोड़ी सी कम कर सके और डिमांड स्पर हो गई और 15 परसेंट सेल्स का टारगेट अचीव हो गया तो फिर हमने लो कॉस्ट लीडरशिप या कॉस्ट लीडरशिप की स्ट्रेटजी को अपनाया था डिफ्रेंसिएशन को भी हम अपना सकते हैं सो देर आर वेरियस वेज ऑफ रीचिंग द सेम टारगेट ऑफ 15 परसेंट और वो जो वेरियस वेज हैं वो स्ट्रेटजी है ना कि 15 परसेंट सेल्स ग्रोथ विच इज द एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट स्ट्रैटेजी और एंड गोल ऑफ दैट स्ट्रैटेजी सो दिस डिस्टिंगशन needs to be kept in mind whenever we are talking about uh, strategies and goals that they are not the same things they are the same side of a coin maybe ki ek taraf aapka objective hai dusri taraf us objective tak pahunchne ka rasta hai lekin hum inko ek hi construct ya ek hi concept ke taur pe treat nahi karenge aur briefly humne us din michael porter ki strategies ke model ko describe kiya tha when we gave the example of the textile sector in which one company was producing commodity one company was producing differentiated product michael potter ki or miles and snow ye do 
मॉडल हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो काफी यूज होते हैं जिसकी मदद से कंपनीज पिक देयर जेनेरिक स्ट्रेटेजी अब माइकल पोर्टर को हम पहले डिस्कस करेंगे जिसको हम पोर्टर कंपेरेटिव स्ट्रेटेजीज कहते हैं एंड माइकल पोर्टर थ्रू इज वेरियस बुक्स हैज बीन एडवोकेटिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पोजिशनिंग ऑफ अ कंपनी एंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज टू जेनेरिक स्ट्रेटेजीज बेसिकली दो जेनेरिक स्ट्रेटेजीज जो माइकल पोर्टर की हैं डिफ्रेंसिएशन है और लो कॉस्ट लीडरशिप है या कॉस्ट लीडरशिप है दोनों में फिलोसॉफिकल डिफरेंस ये है दैट द एजम्पन बिहाइंड द स्ट्रेटेजी ऑफ डिफरेंसिएशन इज अब देखें वैसे तो हर कंपनी डिफरेंट है कॉन्टिजेंसी की थेरी को अगर हम देखते हैं तो हर कंपनी की डिफरेंट सिचुएशन है हर कंपनी के डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं डिफरेंट गोल्स हैं डिफरेंट कल्चर हैं डिफरेंट एनवायरमेंट सो जब हम जेनेरिकली चीजों को जनरलाइज करते हैं तो फिर हम इन डिफरेंसेस को बड़ी बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं इस केस में माइकल पोर्टर ने यही करने की कोशिश की कि उन्होंने इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को देखा इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को डिटेल से एनालाइज किया और बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स एंट्री बैरियर एग्जिट बैरियर ये सारी उन्होंने इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चरल स्टडी की और उसके बाद उन्होंने कहा कि यूजली कंपनीज दो तरह की स्ट्रेटजीज अपना रही होती एक वो कंपनीज हैं जिनका प्रोडक्ट या सर्विस इज अराउंड डिफ्रेंसिएशन विच मींस अराउंड गिविंग समथिंग न्यू टू दी कस्टमर एंड दैट न्यू कुड बी अ न्यू प्रोडक्ट ए ट्रीब्यूट और अ न्यू प्रोडक्ट इट और न्यू पैकेजिंग और differentiation may be in advertising differentiation in distribution channels jaise bahut si companies ne kiya they kisi ne apne distribution channels with the advent of globalization shorten hote gaye people started to sell online ye sab differentiation strategies hain because these companies are differentiating their products and services and the delivery and distribution of their products and services by doing something new similarly those companies which are producing branded products they are also following the strategy of differentiation because we when we make a brand to us brand ko hame kisi basis pe differentiate karne ke baad hi wo brand banega agar hum ye kahe ki ye hamara ek product hai for example hum sofa banate hain aur usme koi differentiation nahi hai is sofe mein and द सोफा विच यू विल फाइंड एनी वेयर इन द मार्केट तो फिर तो हम ब्रांड नहीं बना सके ब्रांड तो हम तब बनाएंगे वैन आर प्रोडक्ट इज डिफरेंट फीचर्स के हिसाब से क्वालिटी के हिसाब से पैकेजिंग के हिसाब से यूज के हिसाब से मे बी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से किसी ना किसी हिसाब से उसमें कोई ना कोई नई चीज या डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट होगा तो फिर हम कहेंगे कि वी आर फॉलोइंग ए स्ट्रेटेजी ऑफ डिफ्रेंसिएशन अब सारे ही जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं ये सारे ही डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक ही तरह के डिफ्रेंशिएटेड नहीं हैं कुछ कम डिफ्रेंशिएटेड हैं कुछ हाईली डिफ्रेंशिएटेड अब आप कार्स की अगर हम एग्जांपल लेते हैं कार इट कोई भी ब्रांड हो उसका एनी कार वी कॉन्ट से दैट कार इज अ कमोडिटी बिकॉज कमोडिटी वर्ड से जो हमने कॉन्सेप्ट एसोशिएट कर रखा है वो है एक अनब्रांडेड चीज जो बहुत महंगी नहीं और जो हमारी एक बेसिक नीड को पूरा कर दे मे बी कार इज ए कमोडिटी इन दैट सेंस दैट इट कैन सर्व द नीड ऑफ अ ट्रांसपोर्ट बट द प्राइस अटैच विद इट एंड इट्स अवेलेबिलिटी और ये हम देखते हैं कि इवन इन कंट्री लाइक आर्स वेयर रोड्स आर फुल ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कार्स हर एक के पास कार नहीं सो वी कॉन्ट से इट्स ए कमोडिटी बट डिफ्रेंशिएटेड कैटेगरी प्रोडक्ट होते हुए भी विद इन कार्स देर इज अज स्ट्राटा ह्यूज कंटिन्यूम जिसपे वो डिफ्रेंशिएटेड मुख्तलिफ ब्रांड्स कुछ कार्स हैं जो इकोनॉमी कार्स जो वाकई ट्रांसपोर्ट का सर्विस ही पर्पज ही फुलफिल करती हैं कुछ कार हैं जो हाईली डिफ्रेंशिएटेड लग्जरी कार्स हैं अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन वो भी कार्स हैं फिर उनके बीच में बहुत सी कार्स हैं विच आर ए मिक्स ऑफ 
convenience and fuel efficiency and a bit of differentiation. So there will be various grades of differentiation or jitni zyada differentiation ho, jitni zyada hogi, utna hi hum kahenge ki is product ya is company ki strategy is differentiated, highly differentiated. Isi tarah, another company could be which is making a commodity. A commodity hum pehle bhi describe kar chuke hain for our purposes commodity means unbranded nisbatan wo products jo market mein saste har ek ko mil rahe like uh, i don't know what to call commodity these days kyunki aajkal to bahut si commodities bhi nahi milti but let's take the example of a candle ab to khair candle bhi commodity nahi hai branding hai usme bhi lekin jab aap candle lene jate hain ya aap matches lene jate hain to you don't ask for a brand you say mujhe matches ka ek pack de dein ya char ya che candles de dein कैंडल्स जो कंपनी बना रही है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही वो प्रोडक्ट बना रही है फॉर एवरीवन, वो एक बेसिक नीड सर्व कर रही है वो वांट सर्व नहीं कर रही जिस तरह के एक डिफ्रेंशिएटेड कार एक वांट सर्व कर रही है तो ये छोटे प्रोडक्ट्स या कमोडिटीज आर नॉट सर्विंग द वांट्स बट द नीड्स एंड द कंपनी इज मेकिंग दीज प्रोडक्ट्स आर अराउंड उनका जो कॉन्सेप्ट है पूरा फिलोसफी है वो कंट्रोल के इर्द गिर्द है कॉस्ट कंट्रोल के इर्द गिर्द है बिकॉज दे नो दैट दे कैन नॉट डिफ्रेंशिएट उनके पास इतने रिसोर्स नहीं है उनकी स्ट्रैटेजी ये नहीं उनकी एक्सपर्टीज नहीं है इसमें सो उनकी एक्सपर्टीज है कंट्रोल में सो दे विल प्रोड्यूस प्रोडक्ट अंडर द कंट्रोल और कॉस्ट कंट्रोल जब वो करेंगे सो दे विल बी एम्प्लॉइंग द स्ट्रैटेजी ऑफ लो कॉस्ट लीडरशिप उनकी कंपनी में सारा एम्फोसिस कंट्रोल पे होगा जबकि डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी जो कंपनी अपना रही है उधर सारे का सारा एम्फोसिस डिफ्रेंसिएशन पे होगा इन दोनों स्ट्रेटजीज के साथ माइकल पोर्टर की एक तीसरी स्ट्रेटजी है विच ही कॉल्स एज अ फोकस स्ट्रेटजी ना फोकस स्ट्रेटजी इज नॉट अ डिफरेंट स्ट्रेटजी ये डिफ्रेंसिएशन भी हो सकती है कॉस्ट लीडरशिप भी हो सकती है बट इट इज कॉल्ड फोकस बिकॉज इफ द डिफ्रेंसिएशन और लो कॉस्ट स्ट्रेटजीज इनमें से कोई एक भी हम बहुत ही नैरो सेगमेंट पे अप्लाई कर रहे हैं वेरी नैरो जोग्राफिकल सेगमेंट देन वी विल कंसिडर दैट स्ट्रैटेजी एज अ फोकस स्ट्रैटेजी फॉर एग्जांपल इफ वी आर हैविंग प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट अक्रॉस पाकिस्तान तो जाहिर फिर हमारी स्ट्रैटेजी तो लो कॉस्ट लीडरशिप नहीं होगी लो कॉस्ट लीडरशिप या डिफ्रेंसिएशन होगी लेकिन अगर हम उसी प्रोडक्ट का कुछ हिस्सा बहुत ही स्पेसिफिक एरिया में Uh, एक खास टारगेट ग्रुप को दे रहे हैं तो फिर वो चाहे लो कॉस्ट लीडरशिप हो चाहे डिफ्रेंसिएशन हो सिंस द स्कोप इज वेरी नैरो बिकॉज द टारगेट सेगमेंट इज वेरी नैरो विल कॉल इट फोकस स्ट्रैटेजी लेकिन ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज के लिए पोटर की कंपेरेटिव स्ट्रैटेजीज आर कंस्ट्रक्टेड अराउंड डिफ्रेंसिएशन एंड लो कॉस्ट लीडरशिप अब द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कम्स How do companies decide which strategy to adopt? Differentiation or low cost? In this, actually, companies don't decide it. Like they don't have a meeting, formal meeting, and then they decide that our strategy will be what will happen. These things emerge because this is a debate, a very extensive debate. What comes first, strategy or structure? So, in this, for example, you are launching a company, and you are launching a medium size. कंपनी विच कुड बी हॉस्पिटल अब आप एक हॉस्पिटल जब बना रहे हैं और वो प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें आप लोगों से चार्ज भी करना चाहेंगे सो अब प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें आप लोगों से चार्ज कर रहे हैं आपने बड़े बड़े डॉक्टर्स को कंसल्टेंट को इकट्ठा भी कर रखा है शाम में वो प्रैक्टिस भी करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी लो कॉस्ट लीडरशिप तो नहीं Your strategy in this case is going to be differentiation. Services में वैसे भी low cost leadership की strategy बहुत कम use होती है Mostly ये production में use होती और Michael Porter का क्योंकि industrial analysis या industrial organizational या आई ओ व्यू है इस पूरी उनकी बुक में भी और जो उनका कंपेरेटिव स्ट्रैटेजीज हैं इसके पूरा का पूरा फ्रेमवर्क ही इंडस्ट्री स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है इसलिए लो कॉस्ट लीडरशिप और मैन्युफैक्चरिंग विल गो हैंड इन हैंड वेर एज डिफ्रेंसिएशन सर्विस सेक्टर में बहुत ही ज्यादा कॉमनली जो स्ट्रेटेजी यूज होगी वो डिफ्रेंसिएशन की सो इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 
where you want to produce a product which is say handbags. Now handbags, ladies, yeah, women handbags, kai kisam ke. Aap bade simple se handbag bhi bana sakte hain, jinka maksad sirf handbag, yani ke haath ke baggage ko uthana hai. Aap baut hi well designed, fancy handbag bhi bana sakte hain, which become fashion, which become a part of the fashion designing. In dono cases mein, kyun aap ek durable sasta handbag banayenge aur kyun aap ek well designed manga handbag banayenge will depend on your financial resources, your expertise, your experience, your passion. If you by nature, if you are a person who loves designing, you will go for fashion designed handbags. अगर आपका पैशन डिजाइन में नहीं है बल्कि आपका पैशन ये है कि योर ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट वॉल्यूम बिजनेस मैस प्रोडक्शन का फायदा उठा के यूनिट कॉस्ट अपनी कम करके आप अपना बिजनेस जो है उसको स्प्रेड करना चाहते हैं यू वांट टू अटेन मार्केट शेयर बाय मैनिपुलेटिंग द प्राइस इन दैट केस यू विल गो फॉर लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी सो इट इज नॉट योर पर्सनल चॉइस इट इज अ इंटरप्ले ऑफ मैनी फैक्टर्स लाइक the financial resources available like the timing of your entry in the market like your previous experience and your expertise and your future ambitions and passions ye sara kuch interplay karega top management ke ird gird jo factors hain aur iske baad wo product ya service banegi aur us product aur service ki strategy banegi and in the next session we will see How strategy leads the formation of a design? क्योंकि इस कोर्स में हमारा जितना भी फोकस रहेगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से वो डिजाइन से रिलेशनशिप उसका हम साथ साथ वाजे करते रहें सो हाउ स्ट्रेटेजी इज इफेक्ट डिजाइन एंड हाउ डिजाइन इज इफेक्टेड बाय अदर वेरिएबल्स ऑफ सब वेरिएबल्स ऑफ स्ट्रेटेजी दिस इंशाला विल सी इन द नेक्स्ट सेशन लेकिन आज हमने जो डिस्कशन की है उसमें हमारा टॉपिक focus was mainly strategic management in the pursuit of finding out what is organizational purpose organizational strategic intent kya hai organizational purpose kya hai kyunki organizational purpose ab hamara banega agar hum usko dekhna chahein ya strategic plan ko hum dekhna chahein to now that strategic plan comprises of one of the strategies which we have discussed differentiation low cost or any other strategy plus the goals and objectives of the company plus the external environmental analysis of the company which means opportunities and threat analysis and the process of creating a fit ye sara kuch hamara strategic plan ka hissa hai ye strategic plan which means the internal strategy the goals and objectives and the environment जब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो दी आउटकम इज डिजाइन ऑफ अ कंपनी सो डिजाइन इज अ नेचुरल आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ दीज पर्टिकुलर वेरिएबल्स और इनमें हमने क्योंकि स्ट्रेटजी की बात भी की गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की बात भी की इन्वायरमेंट की बात भी हम कर चुके हैं तो हम नेक्स्ट सेशन में अब इस इंटरप्ले को थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको बोर्ड पर हम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे हाउ अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी लीड्स टू a particular design and how another strategy will lead to another form of design aur isme hum apni pichle session ki jo humne session 3 mein knowledge base build ki thi regarding structural variables uska bhi hum fayda uthayenge aur aaj jo humne discussion ki hai isko bhi hum istemal karenge and then we will see how design of a company emerges from the interplay of these different variables aur isme before we go and describe this relationship to you ek aur part jo aaj ke session mein because of uh, the time constraint we could not describe it to you wo wahan se hum agla session shuru karenge and they will be the generic strategies of miles and snow okay miles and snow and michael porter ki strategies these are the two most popular or famous strategies generic strategies which are used by consultants by teachers by 
कॉपरेट वर्ल्ड इन द फॉर्मुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटजीज लेकिन जैसे मैंने पहले कहा दीज आर नॉट दी ओनली ऑप्शन अवेलेबल डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन डिपेंडिंग ऑन दी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मीडियम साइज हैं सर्विस में हैं या छोटी हैं साइज में स्मॉल हैं वो कोई और स्कूल ऑफ थाट या कोई और पॉइंट ऑफ व्यू यूज कर रही हैं स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बट वी विल नॉट गो इन दी डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स ऑफ स्ट्रैटेजी मेकिंग हम इसी डिजाइन या प्लानिंग स्कूल ऑफ थाट ऑफ स्ट्रैटेजी मेकिंग जो हमने आज जिसको डिस्क्राइब किया है हम इसी के साथ स्टिक करेंगे एंड वी विल कैरी फॉरवर्ड एंड कंटिन्यू आवर डिस्कशन फ्रॉम हेयर बट आफ्टर टूडे सेशन द कपल ऑफ थिंग्स विच वी शुड बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड शुड बी द डेफिनेशन ऑफ गोल्स एंड स्ट्रैटेजी इट शुड बी द एनालिसिस विच वी हैव presented to you in the form of an open cell describing the organization as an open system describing the interlinks between environment and organization describing the differences between goals and strategies that goals are the milestones and strategies are the ways to achieve those milestones and then with the different generic models of strategy making ये सब हम बैकग्राउंड बिल्ड कर रहे हैं थ्रेटिकल बैकग्राउंड हम बिल्ड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थेरी वी आर बिल्डिंग अ बैकग्राउंड टू सी हाउ डिजाइन ऑफ अ कंपनी इज इवेंचुअली फॉर्म्ड जब ये डिजाइन बनता है क्या क्या दूसरे अवामिल कार फरमा है जिनकी बेस पे ये डिजाइन क्रिएट होता है बिकॉज इट इज नॉट लाइक दैट डिजाइन कम्स फर्स्ट एंड देन थिंग्स आर पुट इन टू प्लेस बल्कि ये एक इवेंचुअलिटी है डिजाइन का सामने आना which is the result of many variables which are involved in process of strategy making the process of uh, documenting the company procedures and the actually the whole setup is based on strategies so in next session we will see how strategies build up the design of a company till then it is khuda hafiz thank you very much <laughs>